ഹലോ എവറി വൺ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വയറിസ് ഹോംലി ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതേപോലെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോ വശത്ത് നന്നായിട്ട് ബട്ടർ ഒന്ന് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഇടാൻ നോക്കുക സ്പേസ് അതിനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലും ബട്ടർ കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വശം ഓരോ വശവും അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ബട്ടറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു വശം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റേ വശം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ബട്ടറിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ വശം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതേ പാനിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ അതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ഒരു ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ ഒരു ടിക്ക മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഒന്നാണ് ഇപ്പം ജീരകം ചേർക്കാൻ മറന്നു വരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത തക്കാളിക്ക് നിറം അല്പം കുറവാണ് അപ്പം നിറം നല്ല നിറമുള്ള നല്ല ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറോ കളറോ ഫുഡ് കളറോ ഒക്കെ ചേർക്കാം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം നല്ല ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു നാച്ചുറൽ കളർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് ടർമറിക് പൗഡറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒരു ശരിക്കും ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററും ആ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരവും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രീം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് എന്ന വളരെ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം എന്താ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറും രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ബൗൾ കറി കറിക്ക് പകരം നമുക്കിവിടെ വീട്ടിൽ ആ പ്രൈസിന് ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യുക താങ്